আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করব দেখো গত পর্বে আমরা খাদ্য পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সংজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং একজন সুস্থ ব্যক্তির কি কি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বা সুস্থ ব্যক্তি আমরা তার কি লক্ষণ দেখে বুঝবো সেগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে দেখো আমরা খাদ্য পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সম্পর্কে জানব আচ্ছা খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সম্পর্কে আমি যেটা বলেছিলাম আমরা যদি প্রতিদিন যে খাদ্য উপাদানগুলো আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তি সেটা শিশু থেকে শুরু করে একদম বৃদ্ধ বয়স্ক পর্যন্ত বলতে পারি তাদের বিভিন্ন ধরনের খাবারের চাহিদা এক একজনের বয়স অনুযায়ী এক এক রকম থাকে যেমন ছোট বয়সে সাধারণত তোমার বেশি ধরনের চর্বি জাতীয় বা প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের দরকার থাকে যেটা ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিমাণটা কমে আসে সেরকম প্রত্যেকটি খাদ্য উপাদানই মানুষের তার বয়স অনুযায়ী এবং তার চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয় তারপর দেখো খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করার ফলে যে পুষ্টি উপাদানটা সেটি আমরা পেয়ে থাকি আমরা পড়েছিলাম পুষ্টি উপাদান কাকে বলে শৈলের যে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে যে উপাদানগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের পুষ্টি উপাদান সেগুলো কি কি কাজ ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ তারপরে তোমার তাপ শক্তি উৎপাদন কর্মক্ষমতা উৎপাদন এসব কাজ সেক্ষেত্রে দেখো পুষ্টির যে ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আসে আমরা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করব শুধুমাত্র সে পরিমাণ পুষ্টি পাবো এখন দেখো প্রত্যেকটি মানুষের কিন্তু তোমার একই ধরনের পুষ্টি উপাদান দরকার হয় না অর্থাৎ একটি ছোট শিশু সে যে পরিমাণ পুষ্টির দরকার হয় পাশাপাশি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ সে চাকরি করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে তার শরীরে অনেক শক্তি ক্ষয় হয় সেক্ষেত্রে তার পুষ্টি উপাদান ব্যক্তি বাসায় বসে থাকা বাচ্চার পুষ্টি উপাদান একদম সেম হবে না এই জন্য অবশ্যই বয়স ভেদে এবং তাদের কাজের ধরনের ভিত্তিতে তাকে খাবার খেতে দিতে হবে এমন অনেক হয় যে যারা সাধারণত বাসায় থাকে তারা কর্মক্ষমতা বেশি থাকে না অর্থাৎ তারা কাজ বেশি করে না ফলে যতটুকু খাবার খায় ততটুকু খাবারই তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে খাবারটা তোমার ক্ষয় হচ্ছে না বা কর্মক্ষমতাটা হচ্ছে না কিন্তু এমন অনেকে থাকে সে যদি তার তুলনায় খায় সে সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করে তার শরীরের যে শক্তি সেগুলো অপচয় হচ্ছে সে যদি সে তুলনায় পুষ্টি গ্রহণ না করে তাহলে তার শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে যাবে এরকম অবস্থা যদি বেশি দিন চলে তাহলে সে ধীরে ধীরে দুর্বল মানুষে পরিণত ফলে তুমি যতই খাবারটাকে দাও না কেন হঠাৎ করে তার শরীরের কোনো উন্নতি হবে না এই জন্য ধীরে ধীরে শরীর যাতে একবারে ভেঙে না পড়ে তাকে পরিমিত পরিমাণ তাদের কাজের অনুযায়ী তাকে খাবার দিতে হবে এরপর দেখো স্বাস্থ্যের সম্পর্ক স্বাস্থ্য কি জিনিস আমরা বলেছিলাম যে মানুষ মোটা হলেই যে স্বাস্থ্যবান হবে তা ঠিক নয় বা একদম রোগা হলেও যে বলা যাবে যে সে দুর্বল তাও ঠিক নয় অবশ্যই মানুষের দেহের গঠন অনুযায়ী বা তার হরমোন অনুযায়ী তার বিভিন্ন ধরনের খাবার পরিমাণ যদি ঠিক থাকে সে যদি শারীরিক মানসিক এবং সামাজিকভাবে সব ধরনের অবস্থা তোমার সম্মুখীন করতে পারে তাহলে আমি বলতে পারবো সে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ সেই ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি পরিমিত পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ না করি তাহলে কখনোই আমাকে স্বাস্থ্যবান বলে চিহ্নিত করা যাবে না বা আমি স্বাস্থ্যবান হব না এই জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেখো প্রত্যেক মানুষের যে পরিমিত যে পুষ্টি উপাদানটা তার থেকে যদি আমি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করি তাহলে সেটাকে বলা হয় ওজনাধিক্য অর্থাৎ আমার ওজন বেশি বেড়ে যাবে আবার যদি আমি কম গ্রহণ করি তাহলে আমার ওজন কমে যাবে বা ধীরে ধীরে অবস্থা চলতে থাকলে আমি বিভিন্ন ধরনের রোগে পড়ব অতিরিক্ত খাবার যেমন আমার রোগের আশঙ্কা বাড়ায় কম খাবারও রোগের আশঙ্কা বাড়ায় এই জন্য বলেছি আমি পরিমিত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করব সে অনুযায়ী পুষ্টি পাবো যা আমাকে একজন স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ ব্যক্তিতে রূপান্তর করবে আচ্ছা এই হচ্ছে আমার খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক এখন দেখো খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ও পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কটা একদম তোমার খাদ্য পুষ্টির সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত অর্থাৎ খুব নিবিড় এটি আমি কেন বলছি কারণ দেখো আমরা যে খাদ্যটা খাচ্ছি সে খাদ্যটা যদি পরিষ্কার পরিবেশে রান্না না করা হয় পরিবেশন না করা হয় অর্থাৎ খাবারটা যদি কোনো নোংরা পরিবেশে কাটা বাছা হয় সেটা যদি ঠিক মতো ধোঁয়া না হয় বা আমরা যে স্থানে রান্না করছি সেই স্থানটা নোংরা থাকে জীবাণু যুক্ত থাকে তাহলে কখনোই আমরা পরিষ্কার খাবার যতই আমরা পুষ্টি সমৃদ্ধ উপাদান গ্রহণ করি না কেন সেই জীবাণুগুলো খাবারের সাথে আমাদের পেটে চলে যাবে ফলে ধীরে ধীরে এরকম অবস্থা চলতে থাকলে আমরা অসুস্থ হয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে দেখো আমি বলতে পারি অপরিচ্ছন্ন যে পরিষ্কার পরিবেশটা প্রথমে ধরো লিখলাম অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে আমরা কি করি খাদ্যটা রান্না শুরু করি রান্নার পর কি হচ্ছে দেখো সাথে জীবাণু যুক্ত হয় খাদ্যের সাথে জীবাণু যুক্
दूषित जीवाणु जुक्त खाद्य ग्रहण एवं शरीले मिसे जा रोग प्रतरो क्षमता कमे जा खबर जीवाणु जुक्त होना परेश लिखते विशुद्ध खाद्य ग्रहण विशुद्ध खाद्य ग्रहण ताकि सुस्थ मानस रूपे गड़े उठते देखो अपरिचन्न खबर ग्रहण करी कहर उपयोगी होना अर्थात की हमें जो खबर ग्रहण कर जीवाणुजुक्त थे जीवाणुजुक्त खबर ग्रहण कख एक मानुषर जो भलो ना अवश्य से मानुष बोलो जेकोधरण जीव व पशुपाखी बोलो सवार जन क्षतिकर से दूषित जीवाणुमुक्त खाद्य ग्रहण के फले असुस्थ पड़ब एवं अवस्थाटा जो चलते थे अवश्य हमें एक दिन अनेक खराब अनेक बड़ व्याधी आक्रांत हब ठीक देखो तरह विपरीत जेटा बोलते परिवेश खबर ग्रहण करी विशुद्ध खबर ग्रहण करब और जो लक्ष्य व उद्देश्य सुस्थ मानस रूपे बेचे थकब से लक्ष्य व उद्देश्य पूरण होगी सुस्थ मानस थकब खबर का धोआ कर लगे से जीवाणुटा सेवर्ती हलोई दूषित खबर जो हलो ग्रहण कर लगे गए दूषित खबर पेटे गल शर रोग विस्तार हलो रोग प्रतरो क्षमता कमे गल चक्रकार आवर्तित हमारेतार दूषित क्षतिकर चक्र चक्र क्रमधारा जो चलते थे अवश्य बड़ रोगे आक्रांत हब यह बला खाद्य पुष्टि और परिचन्नता सम्पर्क अत्यंत निविड़ अवश्य पुष्टिकर सरिछन्न परेश रान्ना करते हमें एक सुस्थ मानस हिसेबा एकदम विशुद्ध खबर ग्रहण करते खाद्यर का छोट बला जेने जेने देखो प्रथम एक नम्बर की लिखते परि हमारे देहे जे रोग प्रतरो क्षमत बृद्धि अर्थात प्रथम लिखते परि देह गठन ओ बृद्धि अर्थात छोटो बड़े लम्बा मानस रूपे गठित होता है खबर ग्रहण बृद्धि पे शर स्वान शरीर जो पुष्टि अभाव छो से क्षय पूरण मध्यम होरपर देखो बोलते तीन नम्बर जे हमारे शर तापशक्ति बृद्धि तापशक्ति बृद्धि मान कि प्रत्येक मानुष चलार जो जीवन जापन करार्जन से प्रतिदिन क्ज कर क्षमता बृद्धिर निर्दिष्ट एक स्वाभाविक तापम्रा था शरीर तापम्रा जो स्वाभाविक ना थे शरीर शक्ति पाबना क्च करतेबना लिखते परि तापशक्ति कर्म क्षमता बृद्धि कर्म क्षमता बृद्धि 
তারপর লিখতে পারি চার নম্বরে দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা কি জানি যে প্রত্যেকটি মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় এবং খাবারের মাধ্যমে সেই রোগগুলো থেকে আমরা বেঁচে উঠতে পারি বা সেরে উঠতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা যদি পুষ্টি উপাদান সমেত খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এজন্য এমন হয় তুমি দেখবে সাধারণত যারা গরিব বা খেতে পায় না অসহায় মানুষ তারা বিভিন্ন ধরনের রোগে পড়ে থাকে কারণ তারা পরিমিত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে পারে না এবং সে অনুযায়ী তারা পুষ্টিও পায় না এই জন্য সবসময় বলা হয় যে অবশ্যই পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা তাহলে দেখো আজকে আমরা কি কি পড়লাম খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সম্পর্কে জানলাম যে একটি একটির সাথে জড়িত তারপর দেখলাম যে অবশ্যই আমাদের পরিচ্ছন্নতা খাদ্য এবং পুষ্টির সাথে সম্পর্কিত কারণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছাড়া খাবার গ্রহণ করলে আমাদের দূষিত খাবার গ্রহণ করা হবে যা শৈলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং খাবার গ্রহণের ফলে কি কি কাজ হয় সে কাজগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিলাম আশা করি তোমাদের এই টপিকসটিতে আর কোনো সমস্যা হবে না পরবর্তী দিন আমি খাদ্য পুষ্টির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আবার চলে আসবো নতুন কোনো পর্বে ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ